ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஆல்ஃபா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்தியன் பாலிட்டியில் இந்திய அரசியல் அமைப்பு இது டென்த்து சிவிக்ஸில் ஃபஸ்ட் லெசனாக வருது சரிங்களா இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறது எல்லாமே இந்த லெசனோட ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட்ஸை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு லெசனை ஒரு டைம் நீங்கள் ஃபுல்லாக ரீட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சரிங்களா அப்படின்னா இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்த லெசனில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்திய இந்திய அரசியல் அமைப்பு வந்து எப்படி உருவாச்சு இதோட சிறப்பு கூறுகள் என்னென்ன நம்மளோட ஒரு குடிமகனாக நம்மளோட அடிப்படை உரிமைகள் என்ன கடமைகள் என்ன மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவுகள் எப்படி இருக்குது அப்புறம் அவசர நிலை இதெல்லாம் பற்றி தான் வந்து இந்த லெசனில் நம்ம வந்து படிக்க போகிறோம் சரிங்களா லெசனுக்கு போகலாம் அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிற இந்த கருத்து இந்த கொள்கை வந்து முதல்ல வந்து எங்கே தோன்றுச்சு அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் யூஎஸ்ஏ சரிங்களா அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிற இந்த கொள்கை இந்த கருத்து வந்து எங்கே முதன் முதல்ல தோன்றுச்சு அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகள் யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இதில் தோடுச்சு நம்ம இந்தியாவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டம் அப்படிங்கிற திட்டத்துக்கு கீழே உருவாக்கப்பட்ட இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இந்த சபை தான் வந்துட்டு நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பை வந்து உருவாக்குச்சு சரிங்களா எந்த சபை இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இந்த சபை எதன் கீழே உருவாக்கப்பட்டுச்சு அமைச்சரவை தூதுக்குழு திட்டம் எந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் சரிங்களா இந்த சபையில் மொத்தமாக முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க இது ரொம்ப முக்கியம் இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த சபையில் மொத்தமாக முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது உறுப்பினர்கள் இருந்தாங்க அவங்க யார் யார் அப்படின்னா மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்கள் தொண்ணூற்றி மூன்று பேர் மாகாண முதன்மை ஆணையர் மூன்று பேர் பலுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருத்தங்க சரிங்களா இது யார் யார் என்ன கவுண்டிங்ஸ் யார் யாருங்கிறத கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க மொத்தமாக இந்த சபையில் இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையில் வந்துட்டு முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது பேர் இருக்காங்க உறுப்பினர்களாக இங்கே யார் யாருன்னா மாகாண பிரதிநிதிகள் இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு பேர் சுதேச அரசுகளின் நியமன உறுப்பினர்களாக தொண்ணூற்றி மூன்று பேர் மாகாண முதன்மை ஆணையர்களோட சார்பில் வந்துட்டு மூன்று பேர் பலுசிஸ்தான் சார்பில் ஒருத்தங்க சரிங்களா மொத்தமாக வந்துட்டு இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி மூணு மூணுன்னு ஒன்று எல்லாம் சேர்த்து முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேர் இவங்க இந்த சபையை உறுப்பினர்கள் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த சபையோட முதல் கூட்டம் எப்ப நடந்துச்சு அப்படின்னா எந்த சபை இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையோட முதல் கூட்டம் எப்ப நடந்துச்சுன்னா டிசம்பர் ஒன்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறாவது வருஷம் நடைபெற்றுச்சு சரிங்களா இந்த சபை ஆரம்பிச்சதும் அதே வருஷம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல தான் வந்துட்டு இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையை ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே வருஷம் டிசம்பர் ஒன்பதாம் தேதி இந்த சபையோட முதல் கூட்டத்தோட முதல் கூட்டம் வந்து நடத்துறாங்க இதனுடைய தற்காலிக தலைவராக அந்த சபையோட மூத்த உறுப்பினராக இருந்த டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா வந்துட்டு பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு சரிங்களா யார் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா தற்காலிக தலைவராக பொறுப்பேற்றுக்கிறாரு இந்த ப்ராசஸ்லாம் போயிட்டுருக்கப்பயே இந்த கூட்டத்தொடர்கள்லாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறப்பயே அவர் வந்து இறந்துடுறாரு டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா இறந்துடுறாரு அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வந்துட்டு இதனுடைய தலைவராகவும் ஹெச்சி முகர்ஜி வி டி கிருஷ்ணமாச்சாரி இவங்க வந்துட்டு துணை தலைவர்களாகவும் நியமிக்கப்பட்டுறாங்க சரிங்களா தற்காலிக தலைவராக யார் இருக்காரு டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா தலைவராக யார் இருக்காரு டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் வெறுமனே உங்களுக்கு வந்து இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையோட தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத்தை தான் எழுதணும் தற்காலிக தலைவர் யாருன்னு கேட்டால் தான் நீங்கள் டாக்டர் சச்சிதானந்த சின்ஹா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணும் ஆப்ஷன்ஸில் உங்களை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டுமே கொடுத்துருப்பாங்க கொஷினை நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஆன்சர் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸை புரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சபை வந்து மொத்தமாக பதினோரு அமர்வு அமர்வுகளாக நூற்றி அறுபத்தி ஆறு நாட்கள் வந்து கூட்டத்தொடர்கள் நடக்குது சரிங்களா லெவன் செஷன்ஸ் ஆஃப் ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டேஸ் வந்துட்டு இந்த மீட்டிங்ஸ் எல்லாம் போகுது போயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று திருத்தங்கள் வந்து முன்வைக்கப்படுது அவங்க 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 கருத்தை வந்து முன்வைக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி மூன்று திருத்தங்கள் வந்து முன்வைக்கப்படுது அதில் சில ஏற்றும் கொள்கிறாங்க இந்த இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை வந்துட்டு 
இந்திய அரசியல் அமைப்பை வந்துட்டு உருவாக்குறதுக்காக பல்வேறு குழுக்களை வச்சு பணியை தொடர்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்ட குழு தான் வந்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்ட வரைவு குழு டிராஃப்டிங் கமிட்டி இந்த குழுவோட தலைவர் யார் அப்படின்னா டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சரிங்களா இவர் தான் வந்து நம்ம இந்திய அரசியல் அமைப்பை வந்து உருவாக்குறாரு இவர் அப்படி உருவாக்குறதுனால தான் நம்ம இவரை இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் யார் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் தந்தை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் இவர் எதனுடைய தலைவர் சட்ட வரைவு குழு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்ட வரைவு குழுவோட தலைவர் டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் சரிங்களா சரி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டம் வந்து எழுதப்பட்டாச்சு எழுதப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொதுமக்கள் பத்திரிகையாளர்கள் மாகாண சட்டமன்றங்கள் மற்றும் பல்வேறு பல்வேறு நபர்களால் வந்து விவாதிக்கப்படுது விவாதிக்கப்பட்டு கடைசியாக நமக்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டம் எப்படி கிடைக்கிது அப்படின்னா முகவுரை இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்ட பிரிவுகள் எட்டு அட்டவணைகள் இதுதான் வந்து நம்மளோட எழுதப்பட்டப்போ இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டமாக இருந்துச்சு இப்போ இதோட கவுண்டிங் டிஃபர் ஆகும் இது வந்து எழுதப்பட்டப்போ இந்திய அரசியல் அமைப்பு எழுத சட்டம் எழுதப்பட்டப்போ முகவுரை இருபத்தி ரெண்டு பாகங்கள் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்து சட்டப்பிரிவுகள் எட்டு அட்டவணைகளாக இருந்துச்சு ஓகேங்களா முகவுரைனா ப்ரியாம்பல் டுவெண்ட்டி டூ பார்ட்ஸ் த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் ஆர்டிகல்ஸ் எயிட் ஷெடியூல்ஸ் ஓகேங்களா இதை வந்து எப்போ ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரு மனசாக ஓகே அப்படின்னு எப்போ வந்து ஏற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் இதை வந்து ஏற்றுக்கிறாங்க நல்ல டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது அதுல இருந்து சரியா ரெண்டு மாசம் டிசம்பர் ஜனவரி ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் இது வந்து நடைமுறைக்கு வந்துருச்சு சரிங்களா எப்ப ஏத்துக்கிறாங்க நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் இதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க எதை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து எழுதப்பட்ட சட்டத்தை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க அது நடைமுறைக்கு வந்த நாள் வந்து ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் நடைமுறைக்கு வந்தது இப்படி நடைமுறைக்கு வந்த இந்த ஜனவரி ஆ இருபத்தி ஆறாம் தேதி தான் நாம் குடியரசு தினமாக அனுசரித்து வருட வருடம் வந்துட்டு கொண்டாடிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பிரேம் பிஹாரி நரேன் ரைடஜா இந்த நிய இந்த பேரை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிரேம் பிஹாரி நரேன் ரைடஜா இவர் தான் வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை இத்தாலிய பாணியில் அவரோட கைப்படை எழுதினார் சரிங்களா யார் பிரேம் பெ பெஹாரி நரேன் ரைஜடா இவர் வந்து என்ன பாணியில் எழுதினார்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இத்தாலிய பாணியில் வந்து கைப்பட நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை வந்து எழுதினார் சரிங்களா அடுத்து இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் சிறப்பு கூறுகளை பற்றி பார்ப்போம் சிறப்பு கூறுகள்னு புக்கில் வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நான் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நான் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா முதல்ல நீளமானது என்னென்னா உலகில் உள்ள உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா எழுதப்பட்ட அரசியல் அமைப்புகளை விடவும் நம்மளோட அரசியல் அமைப்பு நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்பு மிகவும் நீளமானது சரிங்களா அடுத்து வந்து கருத்துக்கள் பெறப்பட்டவை அப்படின்னா மற்ற நாடுகளோட அரசியல் அமைப்பில் இருந்து பெறப்பட்டவை தான் நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்போட பெரும்பான்மையோட பெரும்பான்மையான கருத்துக்கள் நம்மளோட இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தில் இருக்கிற பெரும்பான்மையான கருத்துக்கள் என்ன அப்படின்னா பிற நாடுகளோட அரசியல் அமைப்பில் இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆகி நாம் எடுத்துக்கிட்டது தான் சரிங்களா அடுத்தது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒற்றை குடியுரிமை சரிங்களா ஒற்றை குடிமை உரிமைனா என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இந்த தேசத்தில் எங்கே வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் எந்த ஸ்டேட்டில் வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் எந்த யூனியன் டெரிட்டரியில் வேணாலும் பிறந்திருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அரசியல் அமைப்பு சட்டம் நமக்கு கொடுக்கறது ஒற்றை குடியுரிமை ஒரே குடியுரிமை இந்தியன் அப்படிங்கிற குடியுரிமை இதுதான் வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு எப்படி தோன்றுச்சு அண்ட் அதோட சிறப்பு கூறுகள் நெக்ஸ்ட்டு வந்து முகவுரை பிரயம்பர் முகவுரை அப்படின்னா என்னென்னா பொதுவாகவே என்னென்னாலும் ஒரு புக்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு கட்டுரையை நம்ம எழுதுகிறோம் ஒரு எஸ்ஏ எழுதுகிறோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுப்போம் முன்னுரை கொடுப்போம் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தோட முன்னுரை தான் இந்த முகவுரை இந்த முகவுரை வந்து எதன் அடிப்படையில் இருக்குது அப்படின்னா குறிக்கோள் தீர்மானம் நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானத்தோட அடிப்படையில் தான் வந்துட்டு இந்த முகவுரையை கொடுத்துருக்காங்க 
இந்த குறிக்கோள் தீர்மானம் எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டாம் நாள் இந்த டேட்டு பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டாம் நாள் வந்துட்டு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு யார் ஏற்றுக்கிட்டாங்கன்னா இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபை இருக்கு இல்லையா அந்த சபை வந்துட்டு நேருவோடு இந்த தீ குறிக்கோள் தீர்மானத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க இதனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் வந்துட்டு நம்ம முகவுரை இருக்கு சரிங்களா இந்த முகவுரையை ரொம்ப மதிப்போட என்ன ரொம்ப பெருமையோட என்னென்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள்னு எதை சொல்கிறாங்க முகவுரையை சொல்கிறாங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்த முகவுரை வந்து திருத்துறாங்க இந்த முகவுரை இதுவரைக்கும் எத்தனை வாட்டி திருத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஒரே ஒரு முறை தான் திருத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் திருத்தி எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகேங்களா அப்படி என்ன திருத்தினாங்க அப்படின்னா மூன்று வார்த்தைகளை முகவுரையில் சேர்க்கிறாங்க அது என்னங்க மூன்று வார்த்தை அப்படின்னா சமதர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று வார்த்தையையும் முகவுரையில் வந்து சேர்க்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து நம்ம முகவுரை எப்படி ஆரம்பமாகும் அப்படின்னா இந்திய மக்களாகிய நாம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க இந்திய மக்களாகிய நாம் இந்த வார்த்தைகளை கொண்டு தான் முகவுரை வந்து ஆரம்பம் ஆகுது சரிங்களா இந்த முகவுரை நமக்கு என்ன சொல்லுது என்னதான் சொல்லுது அப்படின்னா இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு முகவுரை சொல்லுது என்ன சொல்லுது இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்னு சொல்லி முகவுரை சொல்லுது சரிங்களா இந்த வேர்டிங்ஸ் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதோட ஆர்டரும் கூட இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படிங்கிற அந்த ஆர்டரை கூட மறக்காத பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா அது மாறிட போது அடுத்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுல பிரெஞ்சு புரட்சி நடந்தது ஓகேங்களா பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் நடந்தது இந்த புரட்சியில முக்கியமான மூன்று வார்த்தைகள் வந்து முழங்கப்பட்டுச்சு அது என்ன வார்த்தைகள் அப்படின்னா சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் என்னென்ன சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பின் முகவுரையில் இவற்றுக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு முக முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இது எப்போ முழங்கப்பட்டது பிரெஞ்சு புரட்சியில் முழங்கப்பட்டது பிரெஞ்சு புரட்சி எப்போ நடந்தது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் நடந்தது சரிங்களா இதுதான் வந்துட்டு முகவுரை முகவுரைனா ஒன்றும் இல்லை முடிவு சாரி முன்னுரை தான் இதை வந்து ரொம்ப பெருமையோட அரசியல் அமைப்பின் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் திறவுகோள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு முகவுரை எதன் அடிப்படையில் இருக்குன்னா நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் இருக்கு இந்த குறிக்கோள் தீர்மானத்தை தீர்மானம் எப்போ யாரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி இந்திய அரசியல் நிர்ணய சபையால் வந்துட்டு இந்த நேருவோட குறிக்கோள் தீர்மானம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு சரிங்களா அடுத்து இந்த முகவுரை வந்து ஒரே ஒரு முறை தான் வந்து திருத்தி எழுதப்பட்டது அதுவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் திருத்தி எழுதப்பட்டுச்சு என்ன திருத்தினாங்க அப்படின்னா மூன்றே மூன்று வார்த்தைகளை மட்டும் முகவுரையில் சேர்த்து கொண்டாங்க சம தர்மம் சமய சார்பின்மை ஒருமைப்பாடு இந்த மூன்று வார்த்தைகளை சேர்த்துக்கிட்டாங்க இந்திய மக்களாகிய நாம் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டிங்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தைகளை கொண்டு தான் முகவுரை வந்து ஆரம்பமாகுது சரிங்களா இந்தியா ஒரு இறையாண்மை மிக்க சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு அப்படின்னு சொல்லி முகவுரை வந்து சொல்லுது சரிங்களா அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அல் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒம்பதாவது வருஷம் பிரெஞ்சு புரட்சியில் மூன்று வார்த்தைகள் முழங்கப்பட்டது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் இன்று இந்த மூன்று வார்த்தைகளுக்கு தான் வந்துட்டு முகவுரையில் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம பார்க்கணுன்னா குடியுரிமை சிட்டிசன்ஷிப் சரிங்களா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் சிட்டிசன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சிவிஸ் அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா நகர அரசில் வசிப்பவர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏன்னா நகர அரசில் வசிப்பவர் சிவிஸ் அப்படிங்கிற லத்தின் வார்த்தையிலேருந்து வந்தது தான் சிட்டிசன் இது வந்துட்டு பாகம் இரண்டு சட்டப்பிரிவு ஐந்துலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் நமக்கு குடியுரிமையை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் 
பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாகம் இருக்கு இல்லையா பாகம் வந்து ரோமனில் தான் எழுதணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படி தான் வரும் நீங்கள் வந்துட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்படிலாம் வராது சரிங்களா பாகத்தை மட்டும் இந்த மாதிரி ரோமனில் தான் வந்து கொடுப்பாங்க அப்படி தான் எழுதணும் பாகம் இரண்டு சட்டப்பிரிவு எது அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க குடியுரிமை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா குடியுரிமை சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு எதுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து குடியுரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து பொது சரிங்களா மொத்தமாக இந்த சட்டத்தை வந்து எட்டு முறை வந்து திருத்திருக்காங்க முதல்ல நம்ம முக உரை பார்த்தோம் ஒரே ஒரு முறை தான் சட்ட திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் குடியுரிமை சட்டம் வந்து எட்டு டைம் வந்து எட்டு முறை வந்து சட்ட திருத்தங்கள் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மிகவும் முக்கியமானது எது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி மூன்றை பண்ண சட்ட திருத்தம் தான் சரிங்களா என்னென்னா அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காமன்வெல்த் குடியுரிமை வந்து இருந்துச்சு இந்த இரண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்த காமன்வெல்த் குடியுரிமை வந்து நீக்கப்பட்டிருந்துச்சு சரிங்களா இந்த பாகம் இரண்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறுக்குள்ளார ஆர்டிக்கல் சட்ட பிரிவில் என்னென்னலாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா குடியுரிமைனா என்ன குடியுரிமையை எப்படி பெறலாம் அதை எப்படி இழக்கலாம் அதை பற்றி தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு குடியுரிமையை எப்படி பெறலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் மொத்தம் அஞ்சு அஞ்சு வகைகளாக வந்துட்டு குடியுரிமை பெறலாம் சரிங்களா அது என்னென்னா பிறப்பு வம்சாவளி பதிவு இயல்புரிமை பிரதேச இணைவு முதல்ல பிறப்பு பிறப்புனா ஒருத்தங்க வந்து பிறப்பால் இந்தியரா இருக்கு இருப்பாரே ஆனால் இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி இது எந்த தேதி ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வந்துட்டு நடைமுறைப்படுத்தின நாள் சரிங்களா அந்த நாளோ அன்னைக்கோ அல்லது அதுக்கு பின்னாடியோ இந்தியாவில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க இந்திய குடிமகனாக கருதப்படுறாங்க சரிங்களா இது வந்து பிறப்பால குடியுரிமை வாங்கிறது ரெண்டாவது வம்சாவளி மூலம் வம்சாவளி மூலம் அப்படின்னா என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அன்றோ இல்லை அதுக்கு அப்புறமோ வெளிநாட்டில் பிறந்த ஒருவரோட தந்தை இந்திய குடிமகனாக இருக்கும் பட்சத்தில் வெளிநாட்டில் பிறந்த அவர் வம்சாவளி மூலம் இந்திய குடியுரிமை பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரு குழந்தை வெளிநாட்டில் பிறக்குது அந்த குழந்த பிறக்கும் போது அந்த குழந்தையோட அப்பா வந்து இந்தியன் சிட்டிசனாக இருந்தால் இந்தியாவோட குடிமகனாக இருந்தால் அந்த குழந்தையும் வந்துட்டு இந்திய குடியுரிமை வாங்கலாம் இதுதான் வந்து வம்சாவளி மூலம் குடியுரிமை வாங்குறது சரிங்களா மூன்றாவது பதிவின் மூலம் பதிவின் மூலம்னா ஒருத்தங்க வந்து இந்திய குடியுரிமைக்காக அதை கோரி பொருத்தமான அங்கீகாரத்துடன் பதிவு செய்யணும் பதிவு செஞ்சாங்க அப்படின்னா இந்திய குடியுரிமையை வந்து பெறலாம் இயல்புரிமை மூலம் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த இயல்புரிமை மூலம் வாங்கணுன்னா அது வந்து வெளிநாட்டவர் ஓகேங்களா ஒரு வெளிநாட்டவர் வந்து இந்திய அரசுக்கு வந்து இயல்புரிமையா நான் வந்து இந்த நாட்டோட குடியுரிமை வாங்கணும்னு இயல்புரிமையா வந்துட்டு கோரி விண்ணப்பிச்சா வந்து இந்திய குடியுரிமை அவங்க வந்து பெறலாம் இயல்புரிமை வந்துட்டு வெளிநாட்டவர் தான் பெற முடியும் வெளிநாட்டவர் வந்து இயல்புரிமை மூலமா மட்டும்தான் வந்து குடியுரிமை வாங்க முடியும் புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சொல்றதுன்றத வெளிநாட்டவர் குடிமுரிமை வாங்கலாம் அப்படின்னா எந்த எதன் மூலியமா வாங்கலாம் இயல்புரிமை மூலியமா வாங்கலாம் ஓகேயா அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அஞ்சாவது பிரதேச இணைவு அதாவது இந்தியாவோட எந்த பிற தேசமோ பகுதியோ வந்து இணைஞ்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த தேசத்துலேயும் அந்த பகுதியில் இருக்கிற மக்களும் வந்துட்டு இந்திய மக்களாக மாறிடுவாங்க அவங்களுக்கு இந்திய குடியுரிமை கிடச்சிரும் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து குடியுரிமை பெறுதலுக்கான வழிகள் இப்போ இழத்தலுக்கான வழிகள் என்னன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல துரத்தல் துரத்தல்னா தாமாக முன் வந்து எனக்கு வந்து இந்த இந்திய குடியுரிமை வந்து வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு துறக்கிறது தான் வந்து துரத்தல் முடிவுர செய்தல் அப்படின்னா வேற எந்த நாட்டிலையாவது வந்துட்டு குடி குடியுரிமையை வாங்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்திய குடிமுறை குடியுரிமை வந்து அவங்களுக்கு ரத்தாயிடும் முடிவுற்றும் அதுதான் முடிவுர செய்தல் மூன்றாவது இழத்தல் இழத்தல் அப்படின்னா இப்போ இயல்புரிமை மூலியமாக ஒரு வெளிநாட்டவர் வந்து நம்ம நாட்டில் குடியுரிமை வாங்கிட்டாங்க அப்படி வாங்கப்பட்டவர் வந்து மோசடி செஞ்சு வாங்கியிருந்தாலோ தப்பான டாக்குமெண்ட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தப்பான டாக்குமெண்ட்ஸை வந்துட்டு மத்திய அரசுக்கு வந்து கொடுத்துருந்தாலோ ஏதாவது உண்மையை மறைச்சிருந்தாலோ இல்லை நம்ம எதிரி நாட்டோட வணிகம் செஞ்சிருந்த செஞ்சவங்களாக இருந்தாங்களோ 
இல்லை ரெண்டு ஆண்டுக்கு மேலே சிறை தண்டனை வந்து பெற்றிருந்தாலோ அது வந்துட்டு மத்திய அரசு கண்டுபிடிச்சது அப்படின்னா அவங்கள வந்து அவங்களோட அந்த குடியுரிமையை வந்துட்டு என்ன பண்ணிவிடுவாங்க பறிச்சுடுவாங்க சரிங்களா இதுதான் வந்து இழத்தல் குடியுரிமை இழத்தல் வந்துட்டு மூன்று வகை துரத்தல் முடிவுற செய்தல் இழத்தல் இது இந்த இதை மூலி மூன்று வகை மூலியமாக வந்துட்டு குடியுரிமையை வந்து இழக்கலாம் சரிங்களா மூ அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா அடிப்படை உரிமைகள் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் சரிங்களா இந்த ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் எதில் வருது அப்படின்னா பகுதி மூன்று சட்டப்பிரிவு பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் வருது நம்ம முன்னையே பார்த்த மாதிரி பகுதி ரெண்டு சட்டப்பிரிவு அஞ்சுலேருந்து பதினொன்று வரைக்கும் குடியுரிமை பதினொன்றுக்கு அப்புறம் என்ன பன்னெண்டு பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வரைக்கும் இது அடிப்படை உரிமை சரிங்களா பகுதி ரெண்டு வந்து குடியுரிமை பகுதி மூன்று வந்துட்டு அடிப்படை உரிமையில் வந்துடும் ஏற்கனவே இந்திய அரசியலமைப்பின் சிறப்பு கூறுகளில் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம அரசியலமைப்போட பெரும்பான்மையான கருத்துக்கள் மற்ற நாட்டோட அரசியலமைப்புலேருந்து எடுத்துதான் இருக்கணும்னு அந்த மாதிரி அடிப்படை உரிமை எதுலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளோட அரசியலமைப்புலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு சரிங்களா அடிப்படை உரிமை எதுலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு அமெரிக்க நாடுகளோட அரசியல் அரசியலமைப்புலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு சரிங்களா இந்த அடிப்படை உரிமை ஆரம்பத்தில் ஏழு அடிப்படை உரிமைகள் நமக்கு கொடுத்துருந்தாங்க ஆனால் இப்போ கரண்டில் இருக்கிறது நமக்கு ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் தான் இது ரொம்ப முக்கியம் அடிப்படை உரிமைகள் எத்தனை ஆறு அடிப்படை உரிமைகள் அது என்னென்ன என்னென்ன பகுதிங்கிறத வந்து ரிப்பீட்டடாக கே கெட்டுக்கிட்டே இருக்கிற கொஷின்ஸ் சரிங்களா இந்த பகுதி மூன்று சட்டப்பிரிவு பன்னெண்டு டு முப்பத்தஞ்சு கிட்ட நல்லா பார்த்துக்கோங்க எத்தனை அடிப்படை உரிமைகள் என்னென்ன அடிப்படை உரிமைகள் அது எந்த பகுதியில் வருதுங்கிறத வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த பகுதி மூன்றை என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பகுதி மூன்றுங்கிறது அடிப்படை உரிமை தான் அடிப்படை உரிமையை என்னன்னு சொல்கிறாங்க இந்தியாவின் மகா சாசனம் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம சமத்துவ உரிமை ஐ மீன் அடிப்படை உரிமைகளோட வகைகள் பார்க்கலாம் அந்த ஆறு சொன்னோம் இல்லையோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து சமத்துவ உரிமை சமத்துவ உரிமை வந்துட்டு பிரிவு பதினாலருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருக்குது சரிங்களா புக்கில் டேபிள் காலம் போட்டு நீட்டாக என்னென்ன பிரிவு அதில் என்னென்ன சொல்கிறாங்கன்னு நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நான் கொடுத்துருக்கிறது இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ரொம்ப எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும்தான் வந்துட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு டைம் இது நம்மளோட இந்திய அரசியலமைப்பு தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பே இல்லை நீங்கள் ஒரு டைம் அதை ஃபுல்லாக ரீடவுட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா முதல்ல வந்துட்டு சொன்ன மாதிரி சமத்துவ உரிமை சமத்துவ உரிமை வந்து பிரிவு பதினாலருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இந்த பதினாலருந்து பதினெட்டு பதினாலில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பதினஞ்சில் வந்து மதம் இனம் சாதி பாலினம் மற்றும் பிறப்பிடம் இதில் எல்லாமே எந்தலையுமே யாருக்குமே பாகுபாடு கிடையாது எல்லாமே ஒன்று தான் சொல்கிறாங்க பதினாறில் பொது வேலை வாய்ப்பில் சம வாய்ப்பு அளிக்கிறது பதினேழு வந்து தீண்டாமையை ஒழிக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து சமத்துவ உரிமையில் வந்துட்டு வந்துடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இரண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சுதந்திர உரிமை சுதந்திர உரிமை வந்துட்டு பிரிவு பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்குதுங்க பிரிவு பத்தொம்போதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்று ஏ இருபத்தி ரெண்டு இந்த இருபத்தி ஒன்று ஏ ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பத்தொம்போது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா பொதுவாக சொல்லுவோம் இந்த பேச்சுரிமை கருத்துரிமை அமைதியான முறையில் வந்துட்டு கூட்டம் கூடுவது சரிங்களா சங்கங்கள் அமைக்கிறது இதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த பிரிவு பத்தொம்போதில் வந்துடும் இதை வந்துட்டு திரும்ப இன்னொரு இடத்துல நம்ம இந்த லெசனில் பார்ப்போம் அதனால இதை வந்து நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த இருபத்தி ஒன்று ஏ பொதுவாகவே வந்து சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஏ ஏபி கே இந்த மாதிரி ஏதாவது ஜாயிண்ட் ஆகுது அப்படின்னா அது வந்து திருத்தப்பட்ட சட்டமாக தான் இருக்கும் சரிங்களா திருத்தப்பட்ட சட்டத்துக்கு தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஆல்பபெட்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த இருபத்தி ஒன்று ஏ வந்துட்டு எப்போ வந்துச்சு இதில் வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் வந்துட்டு இந்த இருபத்தி ஒன்று ஏ வந்துட்டு இந்த அடிப்படை உரிமையில் கொண்டு வந்து சேர்த்துறாங்க சரிங்களா இது இந்த இது வந்து எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா தொடக்க கல்வி பெரும் உரிமையை பற்றி சொல்லுது சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து சுரண்டல 
பிரிவுக்கு எதிரான உரிமை சுருண்டலுக்கு எதிரான உரிமை அப்படிங்கிறது பிரிவு இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் சரிங்களா இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இந்த இருபத்தி நாலு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இருபத்தி நாலு எது சொல்லுது அப்படின்னா குழந்தை தொழிலாளர்களை ஒழித்தல் இதை பற்றி சொல்லுது நெக்ஸ்ட்டு ச நாலாவது அடிப்படை உரிமை என்ன சமய சார்பு உரிமை ஓகேங்களா இது வந்து பிரிவு இருபத்தி அஞ்சுலேருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கு சமய சார்புடைய உரிமை அதாவது வந்துட்டு ஒருத்தங்க வந்து எந்த மதத்தையும் எந்த சமயத்தையும் வந்துட்டு பின்பற்றலாம் அதை வந்து பரப்பு உரிமை அவங்களுக்கு இருக்கு எந்த சமயத்தை சேர்ந்தவங்களும் வந்துட்டு தங்களோட கல்வி நிறை நிறுவனங்களை வந்து நடத்தலாம் அதுக்கு வந்து எந்த தடையும் இல்லை அவங்களுக்கெல்லாம் எல்லா உரிமையும் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறது தான் வந்து சமய சார்பு உரிமை சரிங்களா அடுத்து வந்து கல்வி கலாச்சார உரிமை இது வந்து பிரத்யேகமாக சிறுபான்மையினருக்கான வந்து வந்து அடிப்படை உரிமை சரிங்களா கல்வி கலாச்சார உரிமை இது வந்து பிரிவு இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இது மூணு இது ரெண்டும் தான் ஆறாவது அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை ஓகேங்களா இது வந்து பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு பிரிவு தான் கொண்டு இருக்கு சரிங்களா இதை வந்துட்டு இந்த பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் அம்பேத்கர் சொல்றாரு என்னன்னு சொல்றாரு இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்போட இதய இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதை சொல்றாங்க பகுதி முப்பத்தி ரெண்டு பகுதி முப்பத்தி ரெண்டு என்ன அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமை சரிங்களா இதை வந்துட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா இதை யார் சொல்றா டாக்டர் அம்பேத்கர் இது ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன் பாத்துக்கோங்க சரிங்களா அதாவது ஆஹ் இதுல என்ன பேசிக்கா இருக்குன்னா தனிப்பட்ட ஒரு நபர் வந்துட்டு தங்களோட அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது எந்த ஒரு இந்திய குடிமகனும் தன்னுடைய அடிப்படை உரிமை பாதிக்கப்படும் போது அவங்க என்ன பண்ணலாம் உச்ச நீதிமன்றத்தை நீதிமன்றத்தை அணுகி அவங்களோட உரிமையை வந்துட்டு பெறலாம் சரிங்களா அதுதான் வந்துட்டு இந்த இதோட பேசிக் கான்செப்ட் இந்த அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காண முறையோட பேசிக் கான்செப்ட் அடுத்து வந்து ஒரு டேர்ம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க நீதி பேராணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அந்த நீதி பேராணை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நீதிமன்ற முத்திரையுடனோ நீதிமன்றத்தால் வெளியிடப்படும் கட்டளை அல்லது ஆணை அதாவது நீதிமன்றத்தோட முத்திரை இருக்கணும் அவங்கள முத்திரையோட அவங்க நீதிமன்றம் வெளியிடுற கட்டளை அல்லது ஆணை தான் வந்துட்டு என்னன்னு சொல்றோம் நீதி பேராணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க சரிங்களா இது வந்து சில சட்டங்களை வந்து நிறைவேறாம தடை செய்யறதுக்காக நீதிமன்றம் வந்து வெளியிடுற ஆணை ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நீதி பேராணை சரிங்களா இந்த நீதி பேராணை வந்துட்டு ஐந்து வகைகள் வந்துட்டு இருக்கு அது என்னென்ன அப்படின்னா ஆட்குணர்வு நீதி பேராணை கட்டளையுறுத்தும் நீதி பேராணை தடையுறுத்தும் நீதி பேராணை ஆவணக்கேட்பு நீதி பேராண்மை தகுதி முறை வினவும் நீதி பேராணை சரிங்களா இது வந்துட்டு என்னென்ன நீதி பேராணைன்னு மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து நேம்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க அதுதான் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு நீதி பேராண்மையை வந்துட்டு வழங்கி நம்ம மக்களோட உரிமையை வந்து காப்பாற்றுறதுனால உச்ச நீதிமன்றத்தை அரசியல் அமைப்பின் பாதுகாவலன் கார்டியன் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் பி ஏ அம்பேத்கர் அவர்கள் வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தை வந்துட்டு குறிப்பிடுறாங்க என்னென்ன அரசியல் அமைப்பின் பாதுகாவலன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிப்பிடுறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைக்க முடியுமா அப்படி நிறுத்தி வச்சா எப்பெல்லாம் நிறுத்தி வைக்கலாம் யாருக்கு அந்த பவர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் அடிப்படை உரிமைகளை நிறுத்தி வைத்தல் சரிங்களா ஆஹ் எப்ப நிறுத்தி வைக்கலாம் அப்படின்னா சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு சரிங்களா இந்த சட்டப்பிரிவின் படி அவசர நிலை அறிவிக்கப்படும் போது யாரினால் அறிவிக்கப்படும் போது குடியரசுத் தலைவரால் அறிவிக்கப்படும் போது சட்டப்பிரிவு பத்தொன்பது நிறுத்தப்படுகிறது சரிங்களா சட்டப்பிரிவு முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுங்கிற அவசர நிலை குடியரசுத் தலைவரால் அறிவிக்கப்படும் அப்படி அறிவிக்கப்படும் போது சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது தானாம் தானமாகவே நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது நம்ம என்ன சொன்னோம் இல்லைங்களா பிரிவு பத்தொம்போது தான் வந்து இந்த பேச்சுரிமை கருத்து தெரிவிக்கும் உரிமை அமைதியான முறையில் வந்து கூட்டம் கூடுவதற்கான உரிமை சங்கங்கள் அமை அமைப்புகள் தனி தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு அமைப்புகள் வந்து தொடங்குகிற உரிமை ஓகேங்களா இந்திய நாட்டில் எங்கெல்லாம் அவங்கவுங்களுக்கு விருப்பமோ அவங்கவுங்கள அங்கங்கெல்லாம் தங்கலாம் 
அவங்கவுங்க அங்கங்கெல்லாம் தொழில் செய்யலாம் இந்த மாதிரி உரிமை வந்துட்டு பிரிவு பத்தொம்போது கீழே வருது இந்த உரிமை வந்து தானாக தானாகவே வந்து நிறுத்தி வச்சிருவாங்க எப்போ இந்த சட்டப்பிரிவு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு வந்து அமலுக்கு வரும்போது இந்த சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது வந்து தானாக தாமாகவே வந்து நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது சரிங்களா மற்ற சட்டப்பிரிவுகள்லாம் மற்ற அடிப்படை உரிமைகள்லாம் வந்து குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு இந்த நாடாளுமன்றத்தோட பர்மிஷனோட ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒரு ஆணையை பிறப்பிச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து மற்ற உரிமைகளை வந்துட்டு தடை செய்ய முடியும் தடையே செய்ய முடியாத நிறுத்தவே முடியாத சட்டப்பிரிவுகள் எது அப்படின்னா இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று நல்லா நியாபகம் வச்சுக்கோங்க சட்டப்பிரிவு இருபது மற்றும் இருபத்தி ஒன்று வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது நிறுத்தி வைக்க முடியாது சரிங்களா இருபதுல என்ன வரும்னா குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபர்களுக்கான உரிமை மற்றும் தண்டனையிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை சரிங்களா இருபத்தி ஒன்றுல என்ன வரும்னா வாழ்க்கை மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்திற்கு பாதுகாப்பு பெறும் உரிமை இதுதான் இருபது இருபத்தி ஒன்றில் வருது இதை வந்துட்டு எந்த வந்து எந்த அவசர நிலையிலையும் வந்துட்டு இந்த அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டப்பிரிவின்படி குடியரசுத் தலைவர் அரசு அவசர நிலையை அறிவிக்கும் போது இந்த சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது வந்து தானா தாமாகவே வந்து நிறுத்தி வைக்கப்படுகிறது சரிங்களா இது வந்து நான் வந்துட்டு சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது வந்துட்டு நிறுத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னு வந்துட்டு எல்லாம் இது கொடுக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு சட்டப்பிரிவு வந்து நடைமுறைக்கு வரும்போதே அந்த சட்டப்பிரிவு பத்தொம்போது வந்து நிறுத்தி வச்சாச்சுன்னு தான் அர்த்தம் சரிங்களா மற்ற அடிப்படை உரிமைகள் வந்து குடியரசுத் தலைவர் சில குறிப்பிட்ட ஆணைகளை வந்து பிறப்பிப்பதன் மூலம் வந்து தடை செய்யலாம் சரிங்களா அந்த ஆணைகளும் கூட கட்டாயமாக என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா நாடாளுமன்றத்தில் அங்கீகரிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் வந்துட்டு மற்ற குடிய மற்ற அடிப்படை கடமைகள் உரிமைகள் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியும் நிறுத்தியே வைக்க முடியாத ரெண்டு சட்டப்பிரிவுகள் என்னென்னா இருபதும் இருபத்தி ஒன்றும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபஸ்ட்டே வந்துட்டு சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சுதந்திர உரிமை சமய சார்புரிய உரிமை இந்த மாதிரி ஆறு அடிப்படை உரிமைகளை பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று வந்து இருந்திருக்காது அதாவது ஏற்கனவே சொன்னோம் அடிப்படை உரிமைகள் வந்து எழுதப்பட்ட காலத்தில் வந்து ஏழு உரிமைகள் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து ஆறு உரிமை தான் இருக்குதுன்னு சொன்னோம் அந்த நீக்கப்பட்ட ஒரு உரிமை எப்போ நீக்கினாங்க எதில் இப்போ அது இருக்குது அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி தான் இந்த பிரிவு முப்பத்தி ஒன்பதை வந்து நீக்கிட்டாங்க சரிங்களா இந்த பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று என்னென்னா சொத்துரிமை அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் சொத்துரிமையும் வந்துட்டு அடிப்படை உரிமையில் இருந்துச்சு இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்த சொத்துரிமை வந்துட்டு பிரிவு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து நீக்கப்பட்டு பகுதி பன்னிரெண்டு பிரிவு முந்நூறு ஏழை வந்துட்டு என்ன பட்டுருச்சு சேர்க்கப்பட்டுருச்சு சரிங்களா ஓகே அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படின்னா என்ன இந்த அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பகுதி நான்கு சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எதுலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் அடிப்படை உரிமை எதுலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம் எதுலேருந்து பெறப்பட்டுச்சு அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள்லேருந்து பெறப்பட்டுச்சு இப்போ வந்து அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகள் எதுலேருந்து பெறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அயர்லாந்து அவங்களோட அரசியல் அமைப்பிலேருந்து பெறப்பட்டிருக்கு சரிங்களா பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக வந்து பிரிக்கிறாங்க மூன்று பெரும் பிரிவுகளாக பிரிக்கிறாங்க அது என்ன அப்படின்னா சமதர்மம் காந்திய மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அரசு நெறிமுறைப்படுத்தும் கோட்பாடுகளை வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த கொள்கைகள் வந்து என்னென்னா நீதிமன்றத்தால் வலுக்கட்டாயமாக இதை வந்து நீ செஞ்சு தான் ஆகணும் அப்படின்னு செயல்படுத்த முடியாது ஆனால் இது வந்து ஒரு நாட்டோட நாட்டை வந்து நிர்வகிக்க வந்து இது ரொம்ப அவசியமானது ஓகேங்களா ஒரு அரசு வந்து ஒரு சட்டத்தை இயற்றணும் அப்படின்னா இந்த கொள்கைகளை என்ன பண்ணணும் கவனத்தில் கொள்ளணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் என்ன ப பகுதி நாலுலேருந்து சட்டப்பிரிவு முப்பத்தி ஆறு டு ஐம்பத்தொன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எதுலேருந்து பெறப்பட்டவை அயர்லாந்து அரசியல் அமைப்புலேருந்து பெறப்பட்டவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு மூன்று பெரும் பிரிவுகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சமதர்மம் காந்தியம் மற்றும் தாராள அறிவு சார்ந்தவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா
இதை வந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு எதை அரசு நெறிப்படுத்தும் கோட்பாடை டாக்டர் அம்பேத்கர் புதுமையான சிறப்பம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு அடிப்படை கடமைகள் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் சரிங்களா அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படை கடமைகள் எதிலிருந்து பெறப்பட்டவை அப்படின்னா முன்னாள் சோவியத் யூனியன் அதிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு சரிங்களா முன்னாள் யூனி சோவியத் யூனியன் ரஷ்யா அவங்களோட அரசியல் அமைப்பிலிருந்து பெறப்பட்டுச்சு சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாவது வருஷம் வருஷம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாவது வருஷம் காங்கிரஸ் சர்தார் ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி அப்படிங்கிறத அமைச்சு அடிப்படை கடமைகளை குடிச்சு குளிச்சு ஆராய பரிந்துரை செய்தது சரிங்களா எந்த கமிட்டி காங்கிரஸ் கட்சி சர்தா ஸ்வரங் சிங் கமிட்டி வந்து அடிப்படை கடமைகள் குறித்து ஆராய பரிந்துரை செய்தது செஞ்சிச்சு அக்கமிட்டி அந்த கமிட்டி வந்து அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் செய்ய பரிந்துரைச்சாங்க அதோடபடி அவங்க சொன்னபடி அவங்களோட பரிந்துரையின்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதே எழுபத்தி ஆறாவது வருஷம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி சில கடமைகளை வந்து சேர்த்தாங்க சரிங்களா சில கடமைகள் வந்து சொன்னாங்க அதுதான் வந்து அடிப்படை கடமைகளாக வந்துச்சு இந்த அடிப்படை கடமைகள் வந்துட்டு எதில் வருது அப்படின்னா பகுதி நாலு ஏ நம்ம என்ன ஏன் சொன்ன மாதிரி இந்த ஏ அந்த மாதிரிலாம் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் தான் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்னால் திருத்தங்கள் தான் சட்ட திருத்தங்கள் தான் சரிங்களா இது எப்போ கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறில் கொண்டு வராங்க இது வந்து பகுதி நாலு ஏ சட்டப்பிரிவு ஐம்பத்தி ஒன்று ஏல இருக்குது எது அடிப்படை கடமைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா முதல்ல ஆரம்பிக்கும் போது பத்து கடமைகள் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ பதினோரு கடமைகள் இருக்குது இதே மாதிரி முன்ன ஒரு விஷயம் பார்த்தோம் என்னென்னா அடிப்படை உரிமைகளில் வந்து முதல்ல ஆரம்பிக்கிறப்ப ஏழு உரிமைகள் இருந்தது அதிலேருந்து சொத்துரிமையை வந்து நீக்கி அப்புறமா ஆறு உரிமைகள் இப்போ இருக்குது இப்போ அடிப்படை கடமைகளில் என்ன பத்து கடமைகள் ஆரம்பத்தில் இருந்தது இப்போ இருக்கிற கடமைகள் பதினோரு கடமைகள் அந்த பதினோராவது கடமை என்னங்கிறது மட்டும் பார்க்கலாம் சரிங்களா இது என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எண்பத்தி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாவது வருஷம் தான் வந்து இந்த பதினோராவது கடமையை வந்து சேர்க்குறாங்க அது என்னென்னா ஆறு முதல் பதினாறு வயதுடைய குழந்தைகள் கல்வி பெறும் வாய்ப்பினை வழங்குது இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆறுலேருந்து பதினாலு வயது உடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து என்ன கொடுக்கணும் கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறது தான் வந்துட்டு இந்த பதினோராவது கடமை அடிப்படை கடமை சரிங்களா அடிப்படை கடமை நெக்ஸ்ட்டு வந்து மத்திய மாநில அரசோட உறவுகளை பற்றி நாம் வந்து இப்போ பார்க்கலாம் உறவுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்திய அரசு வந்து கூட்டாட்சி முறையில் அமைஞ்சிருக்கிற அரசு அதாவது மத்திய அரசும் மாநில அரசும் சேர்ந்து தான் வந்துட்டு நம்ம நாட்டை வந்து நிர்வகிக்கிறாங்க அதனால் அந்த அரசுங்களுக்கு இடையே இருக்கிற அதிகாரங்களை வந்து அரசியலமைப்பு கரெக்டாக பிரிக்குது சரிங்களா இது வந்து எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏழாவது அட்டவணை மத்திய மாநில அதிகார பதிவு வந்துட்டு பற்றி சொல்லுது எது ஏழாவது செவன்த் ஷெடியூல் வந்துட்டு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான அதிகார பதிர்வை பற்றி சொல்கிறாங்க சரிங்களா என்ன மாதிரி ப பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சட்டமன்ற உறவுகள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போ என்ன மாதிரி பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அப்படின்னு இருக்கும் அதாவது வந்து சில துறைகளை வந்துட்டு சில துறை துறைகளுக்கான அதிகாரம் வந்து மத்திய அரசு கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் சில துறைகளுக்கான அதிகாரம் வந்து மாநில அரசு கிட்ட மட்டும்தான் இருக்கும் சில துறைகள் வந்து பொது பட்டியலில் இருக்கும் ரெண்டு மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி அதில் அதிகாரம் எடுத்துக்கலாம் அப்படி ரெண்டு அரசுக்கும் வந்து முரண்பாடு ஏற்படுமே ஆனால் யார் சொல்கிறது கேட்கணும் அப்படின்னா மத்திய அரசு சொல்கிறது தான் கேட்கணும் சரிங்களா இது வந்து ஆரம்ப காலத்தில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா மத்திய பட்டியலில் வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு துறைகள் இருந்துச்சு மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஆறு துறைகள் இருந்துச்சு பொது பட்டியலில் நாற்பத்தி ஏழு துறைகள் இருந்துச்சு சரிங்களா இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி என்ன பண்ணாங்க இந்த மாநில பட்டியலில் இருக்கிற அறுபத்தி ஆறில் அஞ்சு துறைகளை எடுத்து என்ன பண்ணிட்டாங்க பொது பட்டியலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க பொது பட்டியல் கொடுத்தா எத்தனை ஆயிடும் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் ஆயிடும் சரிங்களா இது வந்து அறுபத்தி ஒரு துறைகள் ஆயிடும் சரிங்களா இப்போ இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா மத்திய பட்டியலில் வந்து நூறும் மாநில பட்டியலில் அறுபத்தி ஒன்று பொது பட்டியலில் ஐம்பத்தி ரெண்டு துறைகள் வந்துட்டு இருக்குது சரிங்களா அப்படி கொடுக்கப்பட்ட என்ன துறைகள் என்னென்னு சொல்லிட்டு ஒரு வாட்டி அப்படியே பார்த்துக்கோங்க 
கல்வி காடுகள் எடைகள் மற்றும் அளவுகள் பறவைகள் மற்றும் வனவின விலங்குகள் பாதுகாப்பு அப்புறம் உச்ச நீதிமன்றம் உயர் நீதிமன்றம் அமைப்புகளை தவிர பித பிற நீதிமன்றங்களின் நீதி நிர்வாகம் இந்த துறைகள் தான் வந்துட்டு அந்த அஞ்சு துறைகள்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த அர மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான நிதியுறவு எப்படின்னு பார்க்கலாம் சரிங்களா இது வந்து எதில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பகுதி பனிரெண்டு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி சாரி இரநூத்தி அறுபத்தி எட்டுலேருந்து இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூணு வரைக்கும் இந்த நிதியுறவை பற்றி சொல்கிறாங்க மத்தியில் மாநில அரசுகளுக்கான நிதியுறவு சரிங்களா சட்டப்பிரிவு இரநூத்தி எம் எண்பதில் குடியரசுத் தலைவர் ஒரு நிதிக்குழுவை பரிந்துரைக்கிறாங்க ஓகேங்க ஒரு நிதிக்குழு வந்து பரிந்துரைக்கிறாங்க யார் குடியரசுத் தலைவர் அந்த பரிந்துரையின்படி மத்திய அரசு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு வரியை வசூலிக்கிறாங்க மா மக்கள்கிட்ட ஒரு வரியை நியமிக்கிறாங்க அந்த வரியை வந்து வசூலிக்கிறாங்க அப்படி வசூலிக்கப்பட்ட வரியானது மத்திய மாநில அரசுகள் ரெண்டு பேரும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பிரிச்சுக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்த மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு சர்க்காரியா குழு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குழுவை வந்துட்டு நியமிக்கிறாங்க சரிங்களா எதுக்காக அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் வருஷம் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் சர்க்காரியா குழு அப்படிங்கிறத நியமிக்கிறாங்க சரிங்களா இந்த குழு வந்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு பரிந்துரைகள் வந்து முன்வைக்கிறாங்க இதில் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன் எண்பது வந்துட்டு எண்பது பரிந்துரைகள் வந்துட்டு செயல்படுத்தப்பட்டது சரி சரிங்களா இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பரிந்துரை என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் மாநிலங்களிடையேயான குழு இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பரிந்துரை சரிங்களா இதுதான் வந்து மத்திய மாநில அரசுகளுக்கான உறவு அதை பற்றி பார்த்தோம் அதே மாதிரி நம்ம மத்திய அரசும் சாரி நம்ம தமிழக அரசும் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதில் வந்துட்டு ஒரு குழுவை வந்து நியமிச்சாங்க அது வந்து யாரோட தலைமையில் அப்படின்னா ராஜமன்னார் அப்படிங்கிற டாக்டர் பி வி ராஜமன்னார் அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில் இந்த இந்த குழுவில் வந்து எத்தனை பேர் இருந்தால் மூவர் சேர்ந்த குழு சரிங்களா மூவர் சேர்ந்த குழு வந்துட்டு இந்த குழு மொத்தமாக ரெண்டு குழு வந்துட்டு இந்த மத்திய மாநில அரசுகளோட உறவை பற்றி விசாரிக்கிறதுக்காக நியமித்தாங்க மத்திய அரசு இந்திரா காந்தி அம்மையார் அம அவர்கள் வந்து நியமித்த குழுவின் பேர் சர்க்காரியா குழு நம்ம தமிழக அரசு வந்துட்டு நியமித்த குழுவின் பேர் குழுவோட தலைவர் குழுவின் பேர் பி வி ராஜமன்னார் குழு சரிங்களா இந்த ரெண்டு குழுவும் இம்பார்ட்டண்ட் வருஷமும் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பது சரிங்களா அப்படி பார்த்தா நம்ம தமிழக அரசு முன்னாடியே வந்து இந்த குழுவை வந்து அமைச்சிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து அலுவலக மொழிகள் சரிங்களா அலுவலக மொழிகளை பற்றி இப்போ இந்த அலுவலக மொழிகள் வந்துட்டு பகுதி பதினேழு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி டூ முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்துட்டு இந்த அலுவலக மொழிகளை வந்து சொல்கிறாங்க இந்த பகுதியில் வந்து சொல்கிறாங்க சரிங்களா மொத்தம் நாலு பிரிவுகளாக இது வந்து பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அது என்னென்னா யூனியன் யூனியன் பிரதேச மொழிகள் வட்டார மொழிகள் நீதித்துறை மொழிகள் சட்டம் மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் சரிங்களா என்னென்ன யூனியன் பிரதேச மொழிகள் வட்டார மொழிகள் நீதித்துறை மொழிகள் சட்டம் மற்றும் சிறப்பு வழிகாட்டு மொழிகள் ஓகேங்களா முதல் மொழிக்குழு முதலாவது மொழிக்குழு எப்ப உருவாச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துல வந்து நியமிக்கப்பட்டுச்சு இந்த குழு அடுத்த வருஷமே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுலயே என்ன பண்ணாங்க ஒரு அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டாங்க சமர்ப்பிச்சாங்க ஓகேங்களா அந்த அறிக்கையின்படி நாடாளுமன்றத்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றுல அலுவலக மொழி சட்டம் வந்து இயற்றப்பட்டுச்சு ஓகேங்களா முதலாவது மொழி குழு வந்து எப்போ நியமித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் நியமித்தாங்க ஐம்பத்தி ஆறில் அவங்க வந்து அறிக்கையை வந்து வெளியிட்டாங்க ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தெட்டு ஐம்பத்தி ஒம்பது அறுபது அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தி மூன்று ஏழாவது வருஷம் ஆறு வருஷம் கழித்து ஏழாவது வருஷம் வந்துட்டு நாடாளுமன்றத்தில் அலுவலக மொழி சட்டம் வந்துட்டு பிறப்பிச்சாங்க இயற்றினாங்க சரிங்களா இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஹிந்தியுடன் ஹிந்தியோட சேர்த்தி ஆங்கிலம் சரிங்களா 
மத்திய அரசோட எல்லா அலுவலக நோக்கங்களுக்காகவும் நாடாளுமன்ற கருத்து பரிமாற்றத்திற்காகவும் பதினைந்து வருடம் சரிங்களா எத்தனை பதினை பதினைந்து வருடங்க வருடங்கள் அதற்கு பிறகும் கூட அதனை பயன்பாட்டை தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சாங்க ஓகேங்களா என்ன ஹிந்தியோட ஆங்கிலம் மத்திய அரசோட எல்லா அலுவலக நோக்கங்களுக்காகவும் நாடாளுமன்றத்தோட கருத்து பரிமாற்றத்துக்காகவும் ஏன்னா நாடாளுமன்றங்கிறது இந்தியாவில் இருக்க எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேருந்தும் வரவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ஹிந்தி தெரிஞ்சிருக்கும்னு சொல்ல முடியாது அதனால் பொதுவாக வந்துட்டு ஆங்கிலத்தை வந்து வச்சாங்க அந்த ஆங்கிலம் வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பிறகும் கூட அதோட பயன்பாட்டை வந்து தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லி அறிவிச்சிருந்தாங்க சரிங்களா திரும்ப அதில் வந்து ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வராங்க எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் ஒரு சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வராங்க அந்த திருத்தத்தில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படின்னா இந்த ஆங்கிலம் பதினஞ்சு வருஷம் டைம் பீரியட் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஆங்கிலம் வந்து அலுவலக மொழியாக காலவரையின்றி தொடரலாம் காலவரையின்றி அலுவலக மொழியாக தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாவது வருஷம் அலுவலக மொழிகள் திருத்த சட்டத்தின்படி என்ன திருத்த சட்டம் அலுவலக மொழிகள் திருத்த ச திருத்த சட்டத்தின்படி அலுவலக மொழியாக ஆங்கிலம் வந்து காலவரையின்றி தொடரலாம் அப்படின்னு வந்து அறிவிச்சுங்க சரிங்களா அரசியலமைப்பும் கூட சில வட்டார மொழிகளை வந்து மாநிலங்களுக்காக அலுவலக பரிமாற்ற மொழியாக பயன்படுத்த அனுமதிச்சாங்க ஓகே இந்த பாயிண்ட்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தொடக்கத்தில் வந்து பதினாலு பதினான்கு மொழிகள் வந்துட்டு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்துச்சு ஓகேங்களா இது வந்து எட்டாவது அட்டவணையில் இருக்குது எட்டாவது அட்டவணை எயித்து ஷெடியூலில் இருக்குது சரிங்களா இப்போ வந்துட்டு இருபத்தி ரெண்டு மொழிகள் வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்குது ஆரம்பத்தில் பதினான்கு மொழிகள் இப்போ எத்தனை மொழிகள் இருபத்தி இரண்டு மொழிகள் சரிங்களா ஓகே ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் இந்திய அரசு வந்து இந்திய அரசு வந்து ஒரு புதிய வகைப்பாட்டை வந்து கொண்டு வந்தாங்க அது என்ன வகைப்பாடு அப்படின்னா செம்மொழி சரிங்களா செம்மொழிகள் அப்படின்னு வந்து ஒரு புதிய வகைப்பாட்டின் ஏற்படுத்த தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தாங்க அதோட அதன்படி வந்துட்டு ஆறு மொழிகள் வந்து செம்மொழியாக தகுதி பெற்றிருந்துச்சு அது என்னென்ன மொழி அப்படின்னா தமிழ் மொழி இதுதான் முதல் மொழி ரெண்டாயிரத்தி நாலாவது வருஷம் அதை தொடர்ந்து சமஸ்கிருதம் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சாவது வருஷம் அதை தொடர்ந்து தெலுங்கு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கன்னடம் அதே ரெண்டாயிரத்தி எட்டு மலையாளம் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒடியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மொத்தம் ஆறு மொழிகள் செம்மொழிகளாக தகுதி பெற்றிருக்கிறது சரிங்களா இது வந்து மொழிகள் அதோட ஆர்டரை பார்த்துக்கோங்க அதோட இயர்ஸையும் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படிங்கிற ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வந்துட்டு இது வந்துட்டு நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை கூட கேட்குறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது அவசர கால ஏற்பாடுகள் சரிங்களா இந்த அவசர கால ஏற்பாடுகள் அப்படின்னா என்ன முதல்ல இந்த அவசர நிலையை வந்துட்டு ரெண்டு விதமாக வந்துட்டு சாரி மூன்று விதமாக வந்துட்டு பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா தேசிய அவசர நிலை மாநில அவசர நிலை நிதி அவசர நிலைன்னு பிரிக்கலாம் சரிங்களா தேசிய அவசர நிலை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த போர் வெளிநாட்டிலருந்து வந்து ஆக்கிரமிச்சுக்கிறது இல்லைன்னா ஆயுதம் ஏந்தி கிளர்ச்சி பண்ணுறது உடனடியான ஆபத்து இல்லை அச்சுறுத்தல் இதன் காரணமாக இந்தியாவின் பாதுகாப்பிற்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுச்சு அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் தேசிய அவசர நிலை என்ன முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இதன் இதன்படி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அவசர நிலையை அறிவிக்கலாம் சரிங்களா இந்த போர் வெளி வெளிநாட்டோட ஆக்கிரமிப்பு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா வெளிப்புற அவசர நிலை சரிங்களா இந்த உள்நாட்டுக்குள்ளாரையே கிளர்ச்சி அந்த மாதிரிலாம் வந்துச்சு வந் வந்துச்சுன்னா அதை அதை வந்து உள்நாட்டு அவசர நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இது வரைக்கும் வந்துட்டு மூணு டைம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி அவசர நிலையை வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க அது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஓகேங்களா தேசிய அவசர நிலைன்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு இந்த போர் வெளிநாட்டிலேருந்து ஆக்கிரமிக்கிறது ஆயுதம் இந்திய கிளர்ச்சி நாட்டுக்கு வந்து அச்சுறுத்தலும் ஆபத்தும் விளையும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து தேசிய அவ அவசர நிலை வந்து பிறப்பிக்கிறாங்க இது வந்து சட்டப்பிரிவு 
முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டுன்னு கீழே பிறப்பிக்கிறாங்க இதை பிறப்பிக்கக்கூடிய ஆணை யார்கிட்ட இருக்குது குடியரசுத் தலைவர் கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது சரிங்களா இதை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க வெளிப்புற அவசர நிலை உள்நாட்டு அவசர நிலை வெளிப்புற அவசர நிலைனா வெளியிலருந்து வந்து போர் புரியுது வெளிநாட்டிலருந்து வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு வெளிப்புற அவசர நிலை உள்நாட்டு அவசர நிலை அப்படின்னா உள்நாட்டு மக்களே வந்துட்டு கிளர்ச்சி பண்ணுறது போராட்டம் பண்ணுறது மக்களோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கு வந்து இடையூறு விளைவிக்கும் மாதிரி அச்சுறுத்துறதுலாம் வந்துட்டு உள்நாட்டு அவசர நிலை சரிங்களா இந்த மூணு வருஷங்களும் பார்த்துக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஐந்து சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு மாநில அவசர நிலை இது வந்துட்டு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு சட்டத்தின் கீழே வருது சரிங்களா முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது சட்டப்பிரிவின் கீழே வருது இது இது என்னென்னா ஒரு மாநிலத்தில் வந்து மாநில அரசால் கட்டுப்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை வரும்போது அரசியலமைப்போட விதிகளுக்கு ஏற்ப ஆளுநர் வந்து அறிக்கையை வந்து கொடுக்கணும் சரிங்களா ஆளுநர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் இந்த முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறாவது சட்ட பிரிவோட படி அரசு அவசர நிலையை வந்துட்டு இந்த மாநில அவசர நிலையை வந்துட்டு அறிவிக்கலாம் சரிங்களா இந்த அவசர நிலை வந்துட்டு சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டின் படி நடைமுறையில் இருந்தாலும் இல்லை இருந்தாலும் இல்லை தேர்தல் ஆணையம் வந்து சட்டமன்ற தேர்தலை வந்து நடத்த உகந்த சூழல் இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலை வந்து இந்த இந்த சூழ்நிலையில் வந்து இங்கே நடத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சான்றிதழ் கொடுத்தாலும் மட்டும்தான் ஒரு ஆண்டு தாண்டியும் கூட வந்துட்டு இந்த அவசர நிலை வந்து தொடரும் சரிங்களா இந்த மாநில அவசர நிலை ஒரு ஆண்டு தாண்டியும் கூட செயல்படும் அதிகபட்சமாக இந்த மாநில அவசர நிலை வந்து மூன்று ஆண்டுகள் இருக்கும் சரிங்களா அதிகபட்சம் எத்தனை ஆண்டுகள் இருக்கும் மூன்று ஆண்டுகள் இருக்கும் இதை வந்து யார் பண்ணலாம் ஆளுநர் வந்து அறிக்கையை கொடுத்து குடியரசுத் தலைவர் வந்துட்டு பண்ணலாம் முன்ன தேசிய அவசர நிலையும் குடியரசுத் தலைவர் தான் மாநில அவசர நிலையும் வந்துட்டு குடியரசுத் தலைவர் தான் ஒருவேளை இந்த அவசர நிலை வந்து ஒரு மாநிலத்துக்குள்ளார் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த மாநிலத்தோட என்ன ஆகிடும் சட்டமன்றம் வந்து முடக்கப்பட்டுரும் சரிங்களா நிர்வாகம் வந்து செயல்படாது மாநிலங்களோட மாநிலங்களில் வந்து அந்த அரசுகள் வந்து என்னாயிடும் தன்னாட்சியை வந்து இழந்துரும் சரிங்களா அப்படி இழக்கும் பட்சத்தில் என்ன ஆகிடும் அந்த மாநிலத்தை வந்துட்டு அந்த ஆளுநரே ஆள்றதுக்கான வழி வந்துட்டு வந்துடும் சரிங்களா அந்த மாநிலமே ஆளுநரே வந்து ஆளுவாங்க இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஓராவது வருஷம் பஞ்சாபில் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி வந்து நடைமுறைக்கு வந்திருக்கு சரிங்களா அடுத்து வந்துட்டு நிதி அவசர நிலை சரிங்களா நிதி அவசர நிலை எந்த சட்டத்தின்படினா முந்நூற்றி அறுபதாவது சட்டத்தின்படி இது என்ன அப்படின்னா நிதி நிலைமை தன்மை வந்து இந்தியாவில் கண்டன் தன்மை மற்றும் வந்து இந்திய பகுதிகளில் வந்து ஆபத்து இருந்தால் இந்த முந்நூற்றி அறுபத்தின் கீழ் குடியரசுத் தலைவர் வந்து நிதி சார்ந்த அவசர நிலையை வந்து பிறப்பிக்கலாம் இப்படி பிறப்பிக்கப்படும் போது வந்துட்டு ஊதியம் குறைக்கப்படும் யாருக்கு அப்படின்னா மத்திய மாநில அரசு ஊழியர்கள் எந்த வகுப்பினராயினும் அவர்களுக்கு வந்து ஊதியம் குறைக்கப்படும் சரிங்களா அது வந்துட்டு உச்ச நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளுக்கு கூட என்னாகும் பொருந்தும் அவங்களோட ஊதியம் வந்து குடிய குறைக்கப்படும் ஓகேங்களா இதுக்கு வந்து குடியரசுத் தலைவரோட ஒரு ஆணையே போதும் நம்ம இந்தியாவில் இந்த வகையான அர அவசர நிலை இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை சரிங்களா இது வரைக்கும் அறிவிக்கப்படலை நெக்ஸ்ட்டு அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அமேன்மெண்ட்ஸ் இது அமேன்மெண்ட்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்தோம் நான் முன்னே சொன்னேன் இந்த ஏலாம் எக்ஸ்ட்ரா வந்துச்சுன்னா வந்து சட்டத்தை வந்து திருத்திருக்காங்க இந்த வருஷம் இத்தனாவது சட்டம் திருத்தினாங்க அப்படின்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் அது எப்படி ஆரம்பித்து எழுதப்பட்ட சட்டத்தை வந்து தாமாக திருத்திடலாமா கண்டிப்பாக முடியாது அப்படி திருத்துறதுக்கும் வந்துட்டு ஒரு சட்டம் இருக்குது சரிங்களா அது என்னங்கிறது தான் வந்து அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தத்தில் பார்க்க போகிறோம் இது எதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பகுதி இருபது சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டில் இதன்படி தான் இந்த சட்டப்பிரிவு ஆர்டிகல் த்ரீ சிக்ஸ்டி எயிட் படி தான் வந்துட்டு எல்லா சட்ட திருத்தங்களும் வந்துட்டு முன் வைக்கணும் முன் வைக்கிறாங்க திருத்தப்படுது சரிங்களா எப்படி திருத்தலாம் திருத்தலாம் அப்படிங்கன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ சட்ட திருத்தத்தோட மசோதாவை வந்துட்டு ரெண்டு அவைகள்லையும் ரெண்டு மக்களவை மாநிலங்களவை லோக்சபா ராஜ்யசபா ரெண்டு சபாலையும் வந்துட்டு முகல முதல அறிமுகப்படுத்தணும் சரிங்களா அப்படியே அறிமுகப்படுத்தின பிறகு ரெண்டு அவைகள்லேயுமே மூணுக்கு ரெண்டு பங்கு வந்து அந்த அந்த மசோதாவுக்கு ஆதரவாக வந்துட்டு வாக்களிக்கணும் சரிங்களா அப்படி வாக்களித்த பிறகு குடியரசுத் தலைவர் வந்து அந்த மசோதாவை ஒப்புதல் கொடுக்கணும் 
அப்படி ஒப்புதல் கொடுத்தா தான் வந்துட்டு அந்த சட்ட திருத்தம் நடைமுறைக்கு வரும் சரிங்களா நடைமுறைக்கு வரும் நாடாளுமன்றத்தால் மட்டுமே அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தை சிறுத்தத்தை கொண்டு வர முடியும் இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா இது வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து அந்த உங்களுக்கு தெரியுமாங்கிற பாக்ஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தம் அது வந்துட்டு சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க எதை சொல்கிறாங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது சட்ட திருத்தத்தை சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து சட்ட திருத்த குழுக்கள் ரெண்டு குழு வந்து நியமிச்சிருக்காங்க இது வரைக்கும் நியமிச்சிருக்காங்க அது என்னென்ன குறுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரம் இந்த வருஷம் எம்என் வெங்கடாச்சலையா அப்படிங்கிறவரோட தலைமையில தேசிய சீராய்வு ஆணையம் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரம் இதனுடைய தலைவர் யாருன்னா எம் என் வெங்கடாச்சலையா சரிங்களா அடுத்து ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் வந்துட்டு எம் எம் பூஞ்சு இதுல இந்த குழுவில் வந்து மூன்று உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க மொத்தம் ரெண்டு குழுக்கள் இருக்கு இது ரெண்டையும் வந்துட்டு பேரையும் அந்த தலைவர்களையும் நல்லா வந்து பார்த்துக்கோங்க இதுதான் வந்து சீர்திருத்த குழுக்கள் சரிங்களா இதுதான் நம்ம இந்திய அரசியலமைப்பு அது அது எப்படி உருவானுச்சு அதனுடைய நிறைகள் குறைகள் கூறுகள் சிறப்பு கூறுகள் அடிப்படை உரிமைகள் கடமைகள் எல்லாத்தையுமே நெறிமுறையை உறுத்தும் கோட்பாடுகள் மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு உருவான உறவுகள் அவசர நிலை இது எல்லாத்த பற்றியுமே வந்துட்டு சட்ட திருத்தங்கள் இது எல்லாத்த பற்றியுமே வந்து பார்த்தோம் இது வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு புக் பேக் கொஷின்ஸ் சரிங்களா பார்க்கலாம் கீழ்காணும் வரிசையில் முக உரை பற்றிய சரியான தொடர் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கீழ்காணும் வரிசையில் முக உரை பற்றிய சரியான தொடர் எது ஆப்ஷன் ஏல குடியரசு ஜனநாயக சமய சார்பற்ற சமதர்ம இறையாண்மை இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற குடியரசு ஜனநாயக இறையாண்மை குடியரசு சமய சார்பற்ற சமதர்ம ஜனநாயக இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு நான் ஃபஸ்ட்டே சொல்லியிருந்தேன் அந்த முகவுரை எதை பற்றி சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தேன் அதோட ஆர்டரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்னேன் எதுக்காக சொன்னேன்னா இதுக்காக தான் சொன்னேன் இந்த கொஷினை இந்த ஆர்டரில் தான் சொல்லணும் இறையாண்மை சமதர்ம சமய சார்பற்ற ஜனநாயக குடியரசு சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் முகவுரை எத்தனை முறை திருத்தப்பட்டிருக்கு ஒரே ஒரு முறை நிறைய வாட்டி சொன்னோம் ஒரே ஒரு முறை வந்துட்டு முகவுரை திருத்தப்பட்டிருக்கு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு தனது குடிமக்களுக்கு எந்த வகை குடியுரிமையை வழங்குகிறது இரட்டை குடியுரிமை ஒற்றை குடியுரிமை எதுன்னு நமக்கு பார்த்தோன்னு தெரியும் ஒற்றை குடியுரிமை தான் வழங்குது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் ஒரு வெளிநாட்டவர் கீழ்காணும் எதன் மூலம் குடியுரிமையை பெற முடியும் பார்த்தோன்னு தெரியும் நமக்கு இயல்பு உரிமை மூலியமா ஓகேங்களா இயல்பு உரிமை மூலியமா தான் ஒரு வெளிநாட்டவர் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு குடியுரிமை வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடியுரிமை பெற முடியும் இது இயல்பு உரிமை ஆன்சரு மாறுபற்ற ஒன்றை கண்டுபிடி என்ன சமத்துவ உரிமை சுரண்டலுக்கு எதிரான உரிமை சொத்துரிமை கல்வி மற்றும் கலாச்சார உரிமை சரிங்களா இது வந்துட்டு சொத்துரிமை ஏன்னா மீதி மூன்று உரிமைகளும் வந்துட்டு அடிப்படை உரிமைகள் சொத்துரிமையும் கூட அடிப்படை உரிமையாக தான் இருந்துச்சு அதை வந்துட்டு சட்ட திருத்தத்தின்படி என்ன பண்ணிட்டாங்க மாற்றி அமைச்சிட்டாங்க இந்த சொத்துரிமை வந்து பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று வந்துட்டு நீக்கப்பட்டுச்சு ஞாபகம் இருக்குல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஆறாவது ஆண்டு நாற்பத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தத்தின்படி பிரிவு முப்பத்தி ஒன்று வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க அடிப்படை உரிமைகளில் இருந்து நீக்கிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு கீழ் காண்பனவற்றுள் ஒன்று அடிப்படை உரிமையை பயன்படுத்துவதற்கு உதாரணம் இல்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க கொஷினை நல்லா படிச்சுக்கோங்க உதாரணம் இல்லை ஓகேயா கர்நாடகாவிலிருந்து கேரளா பண்ணைகளில் வேலையாட்கள் பணி செய்தல் ஓகேங்களா நான் கிறிஸ்தவ சமய குழு தொடர்ச்சியாக பள்ளிகளை அமைத்தல் ஆண் பெண் இரு பாலரும் அரசு பணிகளுக்கு சம ஊதியம் பெறுதல் பெற்றோர்கள் பூர்வீக சொத்துக்கள் அவசர அவர்களது பிள்ளைகளுக்கு செலுதல் சரிங்களா இது எல்லாமே அடிப்படை உரிமைகள் தாங்க நாங்கள் முன்னே சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு ஒரு நாட்டோட குடிமகன் அந்த நாட்டில் அவன் விருப்பப்பட்ட மாதிரி எங்கே வேணாலும் போய் தங்கலாம் தொழில் செய்யலாம் சரிங்களா அது வந்து ஒரு அடிப்படை உரிமை தான் சமய சார்பு இல்லாமல் நம்ம சமய சார்பு உரிமையில் வரும் சமய சார்பு இல்லாமல் வந்துட்டு எந்த சமயத்தை சார்ந்தவங்க வேணாலும் வந்து கல்வியை அமை ஒரு பள்ளியை அமைக்கலாம் ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை வந்து அமைச்சு 
அவங்க வந்து போதிக்கலாம் சரிங்களா அதுவும் வந்துட்டு எதில் வரும் அடிப்படை உரிமையில் தான் வரும் ஆண் பெண் எந்த பாலினம் சரிங்களா எந்த பேதமும் இல்லாமல் சமத்துவ உரிமையாக இருக்கிறது இந்த ஆண் பெண் அதுவும் வந்துட்டு அடிப்படை உரிமையில் தான் வரும் அடிப்படை உரிமையில் வராதது எது அப்படின்னா இந்த சொத்து சொத்து உரிமை வந்து அடிப்படை உரிமையில் வராது பெற்றோர்களோட பூர்வீக சொத்து வந்து பிள்ளைகளுக்கு வர்றது வந்துட்டு அடிப்படை உரிமை கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்துட்டு பெற் இந்த இ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய குடிமக்களின் அடிப்படை உரிமைகள் மறுக்கப்பட்டால் அவர்கள் டேஷை அணுகி தங்களது அடிப்படை உரிமைகளை பெறலாம் சரிங்களா இது நம்ம பார்த்தோம் இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் நீதிமன்றத்தை அணுகலாம் அவங்க மொத்தத்தில் சரிங்களா இந்திய உச்ச நீதிமன்றத்தை அணுகி அவங்களோட அடிப்படை உரிமைகளை வந்து பெறலாம் இது வந்து எதில் சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு தனி நபரோட அடிப்படை உரிமைகள் வந்து பாதிக்கப்படும் போது அவங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் நீதிமன்றத்தை அணுகி அவங்களோட உரிமையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டு அரசியல் அமைப்பு அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமையில் இது அடிப்படை உரிமையாக வந்து இது வந்து ஒரு உரிமை வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் எட்டாவது கொஷின் பின்வருவனவற்றுள் எந்த உரிமை டாக்டர் பி ஆர் அம்பேத்கர் அவர்களால் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் இதயம் மற்றும் ஆன்மா இதயம் மற்றும் ஆன்மான்னு அவர் வந்து பகுதி மூன்றை வந்து சொல்லியிருப்பார் சரிங்களா அது என்ன அப்படின்னா அரசியல் அமைப்புக்குட்பட்ட தீர்வு காணும் உரிமையை தான் வந்துட்டு இதயம் மற்றும் ஆன்மா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா நெக்ஸ்ட் கொஷின் அடிப்படை உரிமைகள் எவ்வாறு நிறுத்தி வைக்க முடியும் எப்படி நிறுத்தி வைக்க முடியும் உச்ச நீதிமன்றம் விரும்பினாலா பிரதம மந்திரி ஆணையினாலா தேசிய அவசர நிலையின் போது குடியரசுத் தலைவரின் ஆணையினாலா மேற்கண்ட அனைத்துமாலா கண்டிப்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தினாலையும் முடியாது பிரதம மந்திரினாலும் முடியாது நம்மளோட அவசர நிலை தேசிய அவசர நிலையோட போது குடியரசுத் தலைவரோட ஆணையின்படி தான் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும் இந்த அடிப்படை உரிமைகளை வந்து நிறுத்தி வைக்க முடியும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு நமது அடிப்படை கடமைகள் இதை டேஷ் இடமிருந்து பெறலாம் எதுக்கிட்ட இருந்து பெறலாம் எதுக்கிட்ட இருந்து பெற்றிருக்கோம் உங்களுக்கு புரியுத கொஷினு ஒவ்வொரு நம்மளோட கருத்துக்களையும் ஒவ்வொரு அரசியலமைப்பு ஒவ்வொரு நாட்டோட அரசியலமைப்பிலேருந்து பெற்றிருக்கோம் இல்லையா அதை கேட்குறாங்க அடிப்படை கடமைகள் எதுலேருந்து பெற்றிருக்கோம் அப்படின்னா ரஷ்ய அரசியலமைப்பிலேருந்து பெற்றிருக்கோம் சரிங்களா வழிகாட்டும் நெறிமுறைகள் எம்முறையில் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன ஓகேங்க வழிகாட்டும் நெறிமுறையில் பார்த்துருப்போம் மூன்று இதாக பிரிக்குது அங்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமதர்ம காந்திய மற்றும் தாராள கொள்கைகள்னு மூன்றாக பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்படி வகைப்படுத்தி இருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் எந்த பிரிவின் கீழ் நிதிநிலை அவசர நிலையை அறிவிக்க முடியும் நிதிநிலை அவசர நிலை வந்துட்டு என்ன சட்ட பிரிவு முன்னூற்றி அறுபது சரிங்களா முன்னூற்றி அறுபது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நிதிநிலை அவசர நிலை நிதி சார்ந்த அவசர நிலை சட்ட பிரிவு முன்னூற்றி அறுபது சரிங்களா தேசிய அவசர நிலை எது முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு மாநில அவசர நிலை எது முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ நிதி அவசர நிலை எது நிதிநிலை அவசர நிலை எது சட்ட பிரிவு முன்னூற்றி அறுபது சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பின் எந்த பிரிவில் அரசியல் அமைப்பு திருத்தம் நடைமுறை குறித்து தரப்பட்டுள்ளது சரிங்களா இது என்ன கேட்குறாங்கன்னு புரியுதா எந்த சட்ட பிரிவை வச்சு எதன் மூலியமாக நாம் வந்து சட்டத்தை திருத்திட்ருக்கோம் அதுக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா சட்ட பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு அரசியல் அமைப்பு சட்ட திருத்தம் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சட்டப்பிரிவு முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு இதன் மூ இந்த சட்டத்தை வச்சு தான் மத் மற்ற சட்டத்தை வந்து நம்ம திருத்தி எழுதிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா எந்த குழுக்கள் அதில் இருந்து கமிஷன்கள் மத்திய மாநில உறவுகள் பற்றி பரிந்துரை செய்யுது ஓகேங்களா ரெண்டு குழுக்கள் சொன்னோம் சர்க்காரிய குழு ராஜ மன்னார் குழு சர்க்காரிய குழு வந்துட்டு யார் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது எண்பத்தி மூன்றாம் வருஷம் சர்க்காரிய குழு வந்து நியமித்தாங்க நெக்ஸ்ட்டு ராஜ மன்னார் குழு வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் வந்துட்டு ராஜ மன்னார் குழுவை தமிழக அரசு வந்துட்டு நியமித்தாங்க சரிங்களா ஸோ ஆன்சர் வந்து ஒன்று அண்டு ரெண்டு ஆ ஆப்ஷன் ஆ சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக முதல் முதலாக அரசியல் அமைப்பு அப்படிங்கிற கொள்கை எங்கே தோன்றுச்சு அமெரிக்கா ஐக்கிய நாடுகள் சரிங்களா யூஎஸ்ஏ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா நெக்ஸ்ட்டு அரசியல் நிர்ணய சபையின் தற்காலிக தலைவராக யார் இருந்தார் சச்சிதானந்த சின்ஹா சரிங்களா அரசியல் நிர்ணய சபையோட தலைவராக யார் இருந்தாங்க டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் இங்கே கொஸ்டின் நீங்கள் நல்லா பார்க்கணும் 
தற்காலிக தலைவர்னு இருக்கிறதுனால சச்சிதானந்த சின்ஹா சரிங்களா இந்திய அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள் என்னைக்கு அப்படின்னா நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நாள்னு கேட்குறாங்க இந்திய அரசியலமைப்பு எப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுச்சு நவம்பர் இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் சரிங்களா அது நடைமுறைக்கு வந்தது ஜனவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாவது வருஷம் நெக்ஸ்ட் டேஷ் பேராணைகள் டேஷ் பேராணைகள் சட்ட பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஐந்து பேராண்மை பேராண்மைகள் சரிங்களா ஐந்து பே ஐந்து நீதி பேராண்மைகள் சட்ட பிரிவு முப்பத்தி ரெண்டில் குறிப்பிடப்படுகின்றன இந்திய குடிமக்களுக்கு அடிப்படை கடமைகள் டேஷ் பிரிவின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது அடிப்படை கடமைகள் எந்த பிரிவு கீழே வந்து வருது அப்படின்னா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ சரிங்களா ஐம்பத்தி ஒன்று ஏக்கு கீழே அடிப்படை கடமைகள் வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க அடுத்து பொறுத்துகை பார்த்தோம் அப்படின்னா குடியுரிமை சட்டம் குடியுரிமை சட்டம் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வருஷம் சரிங்களா முகவுரை முகவுரைங்கிறது நேருஜியோட நேரு ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களோட குறிக்கோள் தீர்மானத்தின் அடிப்படையாக கொண்டது அதனால் முகவுரை ஜவஹர்லால் நேரு சிறிய அரசியலமைப்பு அப்படின்னு எதை சொல்கிறோம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தத்தை சொல்கிறோம் சிறிய அரசியலமைப்பு செம்மொழி செம்மொழி தமிழ் ஒரு செம்மொழி தேசிய அவசர நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷம் அறிவிச்சிருந்தாங்க அதனால தேசிய அவசர நிலை சரிங்களா இதுதான் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு இந்தியன் கான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம பார்த்தோம் இந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் கொடுத்துருக்கிறத எல்லாமே வந்துட்டு இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாத நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு லெசனை ஒரு டூ டைம்ஸ் நீங்கள் ரீட் அவுட் பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக புரியும் சரிங்களா வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஆல்ஃபாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்துட்டு நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே மிக்க நன்றி